সরিষা বাংলাদেশের প্রধান ভোজ্য তেল ফসল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ হেক্টর জমিতে এর চাষ করা হয় এবং প্রায় আড়াই লক্ষ টন তেল পাওয়া যায় বিভিন্ন জাতি সরিষার বীজে শতকরা চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ ভাগ তেল থাকে সরিষার খৈলে প্রায় চল্লিশ ভাগ আমিষ থাকে তাই সরিষার খৈল গরু ও মহিষের জন্য খুব পুষ্টিকর খাদ্য এ খৈল একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার বটে বাংলাদেশে সরিষার ফলন প্রতি হেক্টরে গড়ে আটশো দশ কেজি এদেশে টরি শ্বেত ও রাই এই তিন প্রকারের সরিষার চাষ হয় সম্প্রতি শেরবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলি তত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ থেকে সাউ সরিষা এক নামে এক নতুন জাতের সরিষা উদ্ভাবন করা হয়েছে অন্যান্য সরিষা থেকে শতকরা সত্তর ভাগ বেশি ফসল দিতে সক্ষম এ সাউ সরিষা এক পঁচাত্তর থেকে আশি দিনে ফলন দেয় দোঁয়াস বেলে দোঁয়াস মাটি এ সরিষার জন্য সবচেয়ে ভালো অক্টোবর পনেরো থেকে নভেম্বর পনেরো এর বীজ বপনের উত্তম সময় এ সরিষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বলছেন উদ্ভাবক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুর রশিদ ভুইয়া আসলে সাধারণত সরিষার জাত উদ্ভাবনের জন্য দুটো ভিন্ন জাতের মধ্যে একই প্রজাতির দুটো ভিন্ন জাতের মধ্যে সংকরণ করা হয় আমি এক্ষেত্রে একটু ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছি আমি দুটি ভিন্ন প্রজাতি একটি হলো ব্রাসিকা ক্যাম্পেস্ট্রিস আরেকটি হলো ব্রাসিকা ন্যাপাস এই দুইটি প্রজাতির মধ্যে আমি সংকরায়ন করেছি এর একটি বিশেষত্ব হলো যে এটি পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি দিনের মধ্যে এই ফসলটি ঘরে তোলা যায় প্রচলিত জাত অপেক্ষা তরি সাতের থেকে শতকরা সত্তর ভাগ বেশি আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে এর বীজের রং হলো হলুদ হলুদ হওয়ার কারণে অন্য অন্য সরিষার চেয়ে এর তেলের পরিমাণ শতকরা তিন ভাগ বেশি এটাও একটা অত্যন্ত পজিটিভ দিক বলে আমি মনে করি পরিচর্যাগুলো প্রায় অন্য অন্য সরিষার জাতের মতোই ভিন্ন কিছু নয় এর রূপবালাই দমন করার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অন্য অন্য জাত চেয়ে একটু বেশি তিন চার বছরের মধ্যে নতুন জাত হিসেবে আসতে পারে এরকম সম্ভাবনাময় কতগুলো জাত আমাদের এই মাঠেই রয়েছে কাজে আমি আশাবাদী যে এই এদিকে যদি কাজ এগিয়ে নেওয়া যায় এবং যদি প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহলে পরে আমরা আরও দু চার বছরের মধ্যে একটা দুটা জাত হয়তো বের করতে পারবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা আশা করছি সাউ সরিষা একের বীজ কৃষকের হাতে শীঘ্রই পৌঁছে যাবে এবং এর চাষ করে কৃষক লাভবান হবে